Здравейте, приятели! За тези от вас, които ме виждат за пръв път, аз съм Атия, вие сте попаднали на канала Видим Баце. Днес ми се случи нещо много вълнуващо и забавно и нямам търпение да ви разкажа. Както си карах, ей тук, по този път към града, отстрани в канавката гледам нещо малко, черно и правоъгълно. И въображението ми веднага заработи. Викам си, тук е пограничен район. Его къде е Дунава. И некои трафиканти са били назорли, какво ли, и ги е гонила полиция. И са фърлили я куфър пълен с пари, я пълен с наркотици. А си викам добре, че не беше куфър пълен с наркотици, че я от този град наркомания не познавам. Но както и де, за мое огромно съжаление се оказа, че не е и куфър пълен с пари, а е този черен тъфтер. Викам си книга, библия. Пак се сещам. Е, защо не е верно куфър пълен с пари? Но това е моята фантазия. Отварям го и разлиствам. Да, но пък някой поне банкнота да изпадне от него. Но ви. Пари няма. Само ръкопис. Отварям първа страница и чета. Дневника на един тира, чия час две. Викам си, жалко, че не е част едно. Ще прочета малко пък да не разбера за какво става на въпрос. При положение, че не съм прочел първа част. Чета за вас. Събота, 6.00 сутринта. Полша. Ставам и карам. Чакам 45 минути и пак карам. 17 часа. Стигам опашката на огаро румънската граница. Свършвам и времето за деня. Слагам втора карта и бутам опашката. Пускам първи сезон на живите мъртви. Първи сезон свършва. Пускам втори сезон. Свършва и втори сезон. Свършва ми и времето на втората карта. Но тък му минавам границата. Влизам в Румъния. Слагам пак моята карта. Паузата ми е свършила. Тръгвам да карам. Чакам 45 минути и пак карам. Стигам опашката за Дунав мост 2. Пускам трети сезон на живите мъртви. Свършва трети сезон. Свършва ми и работното време за деня и общото работно време за седмицата. Преместил съм се около километър. Слагам втората карта. Докато псувам на глас кантари, митници, граници, Наб, Гешев, планината, Шварцвалт и нейните реки, всичките им мостове по-отделно. След час се успокоявам и си пускам четвърти сезон. Преместил съм се още километър. Свърши работното време на втората ми карта. Свърши и четвърти сезон. Слагам трета карта, дано ми донесе късмет. Три, нали, било уш на щастие. Между време, но е вече понеделник, 7.15 сутринта. Стигам кантарите, но оцелвам смяната на полицаите, която се застъпва с обедната почивка, а днес е и рождения ден на шефа на митницата. Вече съм към края на пети сезон на Живите мъртви. Викам си, ще имам време да изгледам и шести, но свършва работното време на третата карта. Слагам пак моята и минавам ГКППТО. Окосмяването на лицето ми е като на типичен средностатистически див американски бизон, а миризмата ми е много по-силна и непоносима дори от неговата. Карам още час и се прибирам. Жена ми пак не ме позна и викна полиция. Стана още по-зле, когато ме разпозна. Вдигна ми скандал, който продължи 45 часа. Паузата ми свърши. Ще се къпя следващия курс. Четвъртък сутринта е. Сега тръгвам пак да карам. Преди да съм забравил край на последния епизод от 6 сезон. След 3 часа за обикаляне на дубки и 4 разплискани по таблото кафета, съм минал само 100 км. И ще разтоварвам. На гишето ме посрещна намръщена недоклатена лелка. Все пак сме в България. Няма как да е друго. Грабвам и документите и ме праща в камиона да чакам. Пускам седми сезон на живите мъртви. Средата на сезона е и телефона ми звъни. Дават ми рампа. Доглеждам седми сезон, а още не съм разтоварен. Разбирам, че трябва да се разтоваря сам. Нали е България? Мотокара е повреден. Разтоварвам на ръка, но сърдитата лелка си е тръгнала и чакам до сутринта документи. Петък 9.00. Лелката не идва още. Докато чакам, ще изчистя камиона отвътре с мокри кърпи. 12.00. 
Взимам, взимам документите и отивам да товаря. 4 часа из дубките. Език за чистенето. Кафето, чипса и пуканките са навсякъде. По пътя, може би през 82-а година е имало асфалт. Стигам супер голям завод, в който и трабанче с ремарке трудно ще маневрира. Но нали съм професионалист? В склада ме посреща мазен мустакат чичка, който мирише по-зле и от мен. Но изкарах късмет. Има кой да ме товари. Мотокарът работи. Ще ме почват веднага. Но само да отворя ремаркета от ляво, от дясно, отгоре, отдолу, отзад, по средата и малко отпред. След много пот и бързане, придружено от непрестанно псуване на мотокариста, ремаркето, жегата, лелята на шефа на завода, правителството, нас и производителите на презервативи в Камбоджа, аз съм готов и хоп, греда. Половината товар не е готов още. Но завода затваря, а и голяма част от работниците са в отпуск. Ще чакам до понеделник. Жената пак ми вдига скандал по телефона. Щял съм бил цяла събота и неделя да се излежавам и да гледам сериали. А тук нямам баня, туалетна, магазин и което е най-лошото, няма бар в радиус от 30 км. Ще се мре. Пускам 8 сезон. Понеделник 8.00. Завода отваря. Материали няма. Чакат доставка. Свършва, Свършва 10 сезон и запасите ми от хляб и успокоителни. Под успокоителни разбирай ракия. Идва един полски камион и започват веднага да го товарят. Аз преди да откача тотално, откачих ремаркето и тръгнах по влекач да търся ракия, защото иначе ще ги избия, ще ги бия всичките начало с поляка и началника на смяната. 12.00 четвъртък. Събуждам се. В камиона съм. Лежа и чувам как мигам. Главата ме боли цялата, чак до кръста. Последното, което помня, че отидох да търся ракия. И явно съм я намерил, защото... Цели два дни и половина ми се губят. Имам 75 пропуснати обаждания. 16 от тях са от фирмата. 48 от жената и едно съобщение, което гласи Пак ли си се заклещил с някоя бе мръсник? Междувременно дошли материалите, работниците и моя ред разгеле да товаря. За има няма 6 часа ме натоваря и тръгнах да карам. Ем съм отпочинал, ем съм изтрезнел, ем съм с чисто време на всички карти. Супер съм, баце! И за само некви 6 часа из дубките стигнах до Дунав мост 2, т.е. до Дунавци. Там започва чакането за опашката за моста. Чакам и си мисля, добре, че не карам яйца, че из тия дубки ще да станат набръкани яйца. А от толкова чакане, от тая жега, мои да се излюпат, още преди да влезна в Унгария. Свърши ми работното време на първата карта. И последния епизод от последния сезон на Живите мъртви. Ами сега какво ще правя? Не с картите, това е лесно. Слагам втората, ама няма какво да гледам. Май ще подкарам дързост и красота. Та белки ми стигнат епизодите за още няколко курса, докато чакам по опашките. Петък 23.00. Стигнах най-после. Стигнах най-после. Не моста, а буферния паркинг преди моста. Накратко чаках до сега, за да почна да чакам. Да мина по моста. От Видин се чува дандания. Почнал е Панаира в града. Дали да не фана такси и да ида на Панаир? Ма по-добре не, че като се познавам и знам колко пия, ако мина през Панаира, на края на курса аз ще има да давам пари на шефа, а не он на мене. И уна моята ще ме убие чак сега. Стой си викам кротко на задника тука. Е, там виждам една пейка. Седни и си допи останалата ракийка и чекай пейджера да звънне. Дадуа ми го в, ко... в скоби, дадуа ми го на входа да знам кога ми е дошел реда. 
Па ако в крайна сметка не мога издържим, е гледай колко стълбове има наоколо и колание о камиона, колко щеш. Лесно, че се обесим. Паркинга, между другото, е там от среща. А, верно, има стълбове. Тамън седнах на пейката с ракийката и дотърче един турски шофьорин. Взехме да си говориме, написано е в кавички, с мимики и показване. Не ми отне много време да го разбера. Иска да му дам ракия в замяна на последните му 38 евро, 50 цента и единия му бъбрък. Викам му, аби, ами Аллах, Обяснява той, че тук Бог не го вижда. Вика му, я без тия, глей Бог, глей си Бог и остави ракията на мене. Кой те излъгал, че не те вижда? Той вижда навсякъде и те пази. Та да, така спасих един смъртен да не извърши грях. Не, че много ми е зор за него. Ами, ако му дам ракията, аз ще трябва верно да пия на панаира. И... Ако не се обеся сам тук, жената ще ме обеси от дом. Сряда 16.00. Звъни ми шефа. Къде си вика, чекат те да товариш. А ти още не си разтоварил? Чакай бе, аз още не съм тръгнал. Е, тук съм на буферния. Ако не верваш, те ти на този номер звъни, не ми е дошел още ред. Е много хубаво нещо е този буферния паркинг. Ем си почивам, ем не съм дом да ми дудня жената на главата. Ем имам извинение, че не карам. Ем една камара, а вери, тук намерих откъде ли не. Вечер се сбереме и кой какво вози по камионите сваля. Палят се скари, пекат се специалитети, пеят се, леят се коктейли. И най-вече от ония две-три. От оня две-три. Мешаш две-три бутилки от каквото има у кофа, пиеш две-три чаши и ставаш, правиш две-три крачки най-много и падаш. Аз понеже карам дамски превръзки, от мене е музиката. А през деня сме от среща на река Дунав. Има плаш с ситен песък като на морето. Плакнеш гъзерете, плакнеш окото. Абе, какво да ви разправим живот като на курорт? Голямо браво на тия деса измислили тази работа. Припомних си, що станах шофьор на камион. Те за такива истории разправяше един приятел на тате. Само готвене, ядене и пиене. А и му плащали. И аз исках като порасна да стана като него. Нещо като посланници. Заздравяваме международните отношения. Чрез ядене и пиене. Събота Рано за ранта, т.е. 14.30 часа. Панаира увиди не свършил, защото не се чува вече дънданията от към града. Само клаксоните на камионите. Кои дават зор, що чакат втори ден да влезнат от паркинга. Свършил панаира, свършило ми чекането, защото ме събуди пейджера. И цъц, хич не ми се тръгва. И да ми да. Заварта и да влезна пак да чакам на ново, на ядене и пиене и плаш по цели дни и нощи. Това е всичко написано тук. Има и една бележка, ще ви я прочета. Август. Храна 130 евро. Дрехи 50 евро. Цигари 280 евро. Пиене 440 евро. Жени 1400 евро. Баня 10 евро. Ако ви е харесало видеото, моля подкрепете ме, като ме последвате, абонирайте се за канала, в който всеки ще намери по нещо за себе си. Харесайте, коментирайте. Чао и до нови срещи!